let's give it a big round applause and let's cheer for one and only Kotravai. So let's welcome her on stage and the stage is all yours ma'am and we are so eager to hear your uh, raw story for today. Anayvarakum vanakkam. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கும் பாலசுப்ரமணியன் ஜெயனுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த கான்செப்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு உடைந்த செங்கல் அந்த செங்கல் சொல்லுது ஐ எம் அன்அவாய்டபிள் மற்றவங்க நம்மளை பார்த்து யோர் அன்அவாய்டபிள்னு சொல்கிறது வேறு நமக்காக நாம் தான் பேச முடியும் என்னை பற்றி நான் தான் சொல்லணும் நான் இல்லாமல் நீங்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஸ்பீ அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து நான் ரொம்ப முக்கியமானதாக பார்க்குறேன் அவர் இந்த கான்செப்டை வந்து பேசும்போது நான் கேட்டேன் என்னுடைய சித்தாந்தத்துக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இடம் இருக்கான்னு கேட்டேன் பட் ஜி கே குமரவேல் சேர்றா சார் பேசினதுக்கப்புறம் ஓவா மை காட் இது வந்து ஒரு டைவர்சிஃபைட் ஸ்டேஜ் அவரும் சொன்னார் பாலசுப்ரமணியமும் சொன்னார் எல்லா கருத்துக்களும் மோதணும் ஏன்னா எல்லாரும் அடங்கியது தானே இந்த சமூகம் அதனால் நீங்களும் பேசணும்னு சொன்னார் அந்த க பேச்சு சுதந்திரம் இருக்கிற ஒரு மேடையில் தான் நான் பேச முடியும் அதனால் இந்த மேடையில் இருக்கிறத நான் வந்து பெருமையாக நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் டு பாலசுப்ரமணியம் நான் நினைவாற்றல் கொஞ்சம் கம்மி அதனால் நோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து தான் பேசுவேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க என் பெயர் கொற்றவை ஸோ ஒரு எழுத்தாளர் ஆகணும் அப்படின்னும் போது முதல்ல பேனா எடுக்கிறோமோ இல்லையோ ஒரு புனைப்பெயரை தேர்ந்தெடுத்துருவோம் ஸோ அப்படி தான் நிர்மலா அப்படிங்கிறவங்க கொற்றவையாக மாறினாங்க இந்த கொற்றவை அப்படிங்கிறது வெறும் பெயர் மாற்றம் அல்ல அது வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டி சேஞ்ச் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா ஒரு ஆளுமை மாற்றம் சிந்தனை மாற்றம் கொள்கை மாற்றம் ஏன்னா எதுவுமே தெரியாத ஒரு அப்பாவி குடும்ப பெண் சார் சொன்னார் இல்லையா சமையல் கட்டில் அடைக்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி எங்களெல்லாம் ஒரு சாதாரண பெண் வந்து ஒரு அப்படியே ஒரு ஆளுமை மாற்றம் அடைந்தது அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக வந்து இங்கே பதிவு பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா இது வந்து என்ன என்ன எல்லாம் இதை ஏமாத்திருச்சு இந்த சமூகமே என்னை ஏமாத்திருச்சு ஒரு பெண் பெண்ணுன்னு சொல்லி என்னை ஏமாத்திருச்சுன்னு எனக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முப்பத்தி நாலு வயசாச்சு அவ்வளோ கோவம் எனக்கு ஏண்டா என்னை இப்படி அடக்கி வச்சுருந்தீங்க முட்டாளாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் கொற்றவையாக மாறுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் உருவாக்கும் என்னை அழிப்பது முதல் ஆளாக நான் தான் இருப்பேன் என்னை நீங்கள் உருவாக்கவே முடியாது ஸோ ஐ ஜஸ்ட் செட் யூ ஐ மீன் த அப்ரெசிவ் பேட்ரியார்கள் எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டிவ் சொசைட்டி கெனாட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் மீ கெனாட் டிக்டேட் டேர்ம்ஸ் ஆன் மீ இது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து முடிவு பண்ணணும் முக்கியமாக பெண்கள் don't allow anyone to dictate terms on you um adhe mari vande namalukku vande illa inda terms dictate pandranga nu theriyadukke oru kaalam padikudhu oru arivu theva padudhu break the rules appdin solliduvanga vidigala odachiralam vidigala edhanaala inda vidigal uruva uruvaachu appdin therinjada adu eppadi odaikiradhu nu theriyum adhu sariyana aayudham venum appuram dhaan namalukku vande nama poga vendiya paadhaiyum theriyum appo vande nama nariya padikka vendiyirukke nariya vande இந்த சமூக அமைப்புகள் இந்த விதிமுறைகள்லாம் எப்படி உருவாச்சுங்கிற வரலாறு நம்மளுக்கு தெரியணும் அந்த சமூக அறிவியல் நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படி தான் நான் வந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் அடக்குமுறைகளை உடை தெரியணும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை உடை தெரியணும் இதுதான் என்னுடைய கொள்கை ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு புதியதோர் விதி படைக்கிறது மட்டும் இல்லை ஒரு புதியதோர் உலகத்தை படைக்க வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் சமூகத்துக்கு சொல்லணும்னு கையில் பேனா எடுத்தேன் என்னுடைய பேனாவின் மூலமாக நான் மனிதத்தை வளர்க்க விரும்புகிறேன் சமத்துவத்தை வளர்க்க விரும்புகிறேன் அது வந்து இன்க்ளூடிங் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி டு ஸ்டேட்டஸ் ஈக்வாலிட்டி அதாவது தேர் ஷுட் பி நோ ரிச் புவர் தேர் ஷுட் பி நோ ஜெண்டர் பேரிட்டி தேர் ஷுட் பி நோ காஸ்ட் ரிலீஜன் எந்த ஏற்றத்தாழ்வும் இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தை எப்படி படைக்கிறதுங்கிறதுக்கான அறிவை கொடுக்கறதுக்காக நான் பேனா எடுத்திருக்கிறேன் கையில் ஸோ எல்லா பாடங்கள்லேயும் ஃபெயிலான ஒரு நிர்மலா கொற்றவையாக உருவானது எப்படிங்கிறத நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அது எனக்கே உரிய வகையில் தான் நான் தொகுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் வந்து கேள்விகள் கேள்விகள் தான் என்னை குற்றவையாக உருவாக்குச்சு ஏன் இப்படி இருக்குது இந்த சமூகம் ஏன் இப்படி இருக்குது முக்கியமாக ஏன் பெண்களுடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்குது ஆண்கள் ரொம்ப சுதந்திரமாக இயங்குறாங்க அவங்க வந்து காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அப்படியே கிளம்பி டீ குடிக்க வந்து டீ ஷாப்புக்கு போனாங்கன்னா அடுத்து ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி அமெரிக்கா போனாலும் அவங்கள கேட்க ஆள் இல்லை ஆனால் ஒரு பெண் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அடுப்படிக்கு போக வேண்டியிருக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கு பிள்ளைய பித்துக்க வேண்டியிருக்கு எனக்கெல்லாம் உச்சபட்ச எய்ம் என்ன தெரியுமா இருந்துச்சு நான் படிக்கணும் 
நல்லா க கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளை பெற்று அந்த பிள்ளைய நல்லா வளர்க்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து தலையில் மல்லிப்பூவை வச்சுட்டு கையில் வந்து அல்வாவை வச்சுக்கிட்டு காத்துட்டு இருக்கணும் உன் புருஷனுக்கு உன்னை பிடிக்கணும் அவ நீ வந்து சந்தோஷமாக வந்து அவரை பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தைய வந்து நல்லபடியாக வளர்க்கணும் புருஷன் அதை சொல்லிவிடுவாங்க உடனே ஒரு ஆணுக்கு பெண் பின்னாடி வந்து பொண்ணு இருப்பா அப்படிம்பாங்க நான் ஏன் பின்னாடி இருக்கணும் எனக்கு சத்தியமாக புரியல நான் பக்கத்தில் தான் இருக்க விரும்புகிறேன் சமமாக இருக்க விரும்புகிறேன் நான் ஏன் பின்னாடி இருக்கணும் இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்துச்சு அதுவும் முக்கியமாக திருமணத்துக்கு அப்புறம் ஏன் நம்ம வாழ்க்கை இப்படி மாறிடுது நான் படிச்சிருக்கேன் நல்லா படிச்சிருக்கேன் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன் நல்லா அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஏன் வீட்டில் உட்காந்துருக்கோம் முக்கியமாக பிள்ளை பிறந்த வச்சுன்னா அந்த பிள்ளையை பார்த்துக்கிற பொறுப்பு பொம்பளைக்கு தான் இருக்கு சில வீடுகளில் மாறி இருக்கலாம் பட் பெரும்பான்மை ஹவுஸ் ஒர்க் இஸ் ஓன்லி ஃபார் விமன் அப்போ எனக்கு இந்த கேள்விகள் வருது எப்போ அரௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் இப்போ ஐம் ஃபார்ட்டி செவன் அப்போ வந்து தேட ஆரம்பிக்கிறேன் நான் எப்படின்னா என்னுடைய திருமண வாழ்க்கை வந்து கொஞ்சம் துயரமானது தான் துயரமானதுன்னா கொடுமைகள்லாம் நான் அனுபவிக்கல ஆனால் உங்களை கண்டுக்காமையே ஒரு ஒரு லைஃப்பில் நம்ம வாழ்கிறோம் உங்களை கண்டுக்கவே ஆள் இல்லை உங்கள் கணவர் வந்து எல்லா நேரமும் பிஸியாக இருக்கிறாரு ஏனோ யோட்ஸ் உங்களை வந்து புறக்கணிக்கப்படுறீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வழி அப்போது நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் என்னை என்கேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஏதாவது கோர்ஸஸில் என்னை என்கேஜ் பண்ணிட்டே இருப்பேன் நிறைய படிச்சுட்டே இருப்பேன் அப்போது நான் ஆர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறேன் அதன் மூலமாக தான் ஒரிசா பாலு சார் எல்லாம் சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடச்சிது நிறைய தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் போகும் பொழுது அங்கே ஒரு அந்த ஒரு ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் நம்மளுக்கு நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரியும் மறைமுகமாக சொல்லலாம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரின்னா இந்த சமூகத்தினுடைய வரலாறு நீங்கள் அதில் பார்க்க முடியும் ஸோ புத்திஸ்ட் ஆர்டில் வந்து தொடங்கி அதுக்கப்புறம் கான்டெம்பரரி ஆர்ட்டுக்கு வரும் அதில் நீங்கள் வந்து வரலாற்று வளர்ச்சின்னு ஒன்று பார்க்க முடியும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து தாய் வழி சமூகமாக இருந்த ஒரு சொசைட்டி எப்படி வந்து தந்தை வழி சமூகமாக மாறுச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அது வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து கொற்றவை இஸ் ஒன் ஆஃப் த காடஸ் என் சங்க இலக்கியம் ஒரு கொற்றவையை வணங்கிக்கிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு எப்படி சிவனுக்கு மூவ் ஆகிறாங்க அவர் எப்படி வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துறாரு அது சிவனோ ஆண் கடவுள் ஏதோ ஒரு ஆண் கடவுள் பெண் கடவுள்களுக்கு இடம் இல்லாமல் அவங்க வெறும் பொண்டாட்டி ஆயிட்டாங்க ஏன் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இன்னும் சொல்ல போனால் வந்து நான் வந்து ஒரு கீழ் மத்தியத்தர வர்க்கத்தில் பிறந்த ஒரு பொண்ணு அப்பா வந்து ஜெராக்ஸ் கடை வச்சுருந்தார் அந்த ஜெராக்ஸ் கடையில் எல்லோரும் சேர்ந்து வேலை செய்வோம் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த ஜெராக்ஸ் கடையில் இருந்த மிஷினை விட அதிகமாக உழைச்சது எங்கள் அம்மா தான் இன்றைக்கும் அவங்க அப்படி தான் இருக்காங்க ஸோ வந்து எல்லா நேரமும் வந்து உழைப்பு உழைப்பு அதை அதை சுற்றி தான் எங்கள் வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்துச்சு பாட்டியும் வந்து ஒரு பதினோரு வயசுலேயே அவங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆகி பதினாறு பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே மூணு பிள்ளைங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஊரில் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி அதை ஏமாற்றி எங்கள் பாட்டியை ஏமாற்றி இங்கே கல்யாணம் பண்ணிட்டார் ஸோ அவங்க வந்து வீட்டு வேலை சமையல் வேலையெல்லாம் செஞ்சு மூணு பிள்ளைங்களாக இது ஒரு ஒத்த மனுஷி தான் வந்து ஒரு குடும்பத்தை ஆளாக்கி இருக்கிறா அவங்களுக்கு அடுப்பூதி அடுப்பூதி ஆஸ்தமாவும் வந்துடுச்சு ஸோ எல்லா நேரமும் உழைப்பை மட்டுமே பார்த்து 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 வளர்ந்த ஒரு குடும்பம் நாங்கள் இப்போ இந்த சூழ்நிலை வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு பணம் தான் வாழ்க்கை பணம் இரு பணம் இல்லைனா நீ பணம் அதுதான் இந்த சமூகம் வந்து எல்லா மனுஷங்களுக்கும் சொல்லுது ஸோ சொத்து சேர்க்கணும் சொத்து சேர்க்கணும் சொத்து சேர்க்கணும் உங்களை வந்து உங்களுக்காக இங்கே மதிக்கிறத விட உங்கள் அந்தஸ்துக்காகவும் பணத்துக்காகவும் மதிக்கிற ஒரு சமூகத்தில் வந்து வறுமையில் வாடின ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணுறாருன்னா பணம் தான் தேவைன்னு முடிவு பண்ணுறார் அதை என் மேலே திணிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ அவருக்கு வந்து கிடச்ச அவர் கடுமையான உழைப்பாளி அவர் உழைச்சு தான் முன்னேறினார் அப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ வந்து நடிகை ஆயிட்டேன்னா உனக்கு வந்து பணமும் புகழும் சேர்ந்து கிடைக்கும் ஸோ நீ வந்து நடிகை ஆகணும்னு எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ஆசை என் மேலே திணிக்கிறாரு ஒரு பதினா பதினஞ்சு பதினாறு வயசில் எனக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய பாரமாக மாறுது எனக்கு ஏன்னா எனக்கு வந்து அதிலலாம் பெரிய நாட்டம் இல்லை நம்மளுக்கு பதினாறு வயசில் என்னங்க தெரியும் ஒரு மண்ணும் தெரியாது இப்போவும் ஒன்றும் தெரியாத விஷயம் ஸோ வந்து காசும் கிடையாது பெருசாக அப்பா காசெல்லாம் கொடுக்க மாட்டார் அப்போ வந்து செருப்பு வாங்கினா கூட அந்த பாட்டா செருப்பில் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சம்திங் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி செருப்பு தான் வாங்குவார் ஏன்னா அதுதான் அருந்து போகாது அப்படி ஒரு கேல்குலேட்டிவ் பர்சன் இப்போது நீங்கள் வந்து சினிமாவில் வாய்ப்பு தேடணும்னா நிறைய செலவு பண்ணி போர்ட்ஃபோலியோலாம் எடுக்கணும்
அப்படி எல்லாம் வேண்டாங்க எனக்கு அப்படின்னு பட் சில பேர் வந்து இல்லைம்மா நல்ல வாய்ப்பு வந்தால் நாங்கள் சொல்கிறோன்னு நல்லவங்களும் இருந்தாங்க எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்க இல்லையா நல்லவங்களும் இருப்பாங்க கெட்டவங்களும் இருப்பாங்க இது ஒரு இந்த இந்த சூழ்நிலை எனக்கு பிடிக்கல ஒரு நடிக்க வாய்ப்பு வேணும்னா இது இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த சூழ்நிலை எனக்கு பிடிக்கல அப்போ எங்கள் அப்பா கிட்டே வந்து சொல்கிறேன் எனக்கு இது பிடிக்கலப்பா அப்படின்னு மானுன்னு இருந்தால் வேட்டையாட புளி வர தான் செய்யும் நீ தான் ஒதுங்கி போகணும் அப்படின்னாரு அவர் சொல்கிறதுல தப்பு இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் இப்போ நினைக்கிறேன் அன்றைக்கெல்லாம் பயங்கர கோவம் எங்கள் அப்பா மேலே எனக்கு பயங்கர கோவம் இருந்துச்சு சரி பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தோம் ஆனால் இந்த சூழ்நிலை இதுக்கு இதுக்கு நடுவில் காலேஜ் இதில் வேறு வந்து எனக்கு படிக்கவே வராது எந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி பாஸ் பண்ண டென்த்து டுவெல்த்துன்றதெல்லாம் மிராக்கல் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் நான் ரெகுலர் கோர்ஸ்லாம் படித்தா நம்ம பயங்கர புத்சாலியாக இருக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு விஸ்காம்னு ஒரு கோர்ஸ் லயலால் அப்போது அதில் சேர்ந்துட்டேன் நம்ம படிக்க வேணாம் எங்கள் அப்பாட்ட என்ன சொல்லிட்டு அப்பா அந்த காலேஜில் சேர்ந்தால் வந்து நம்ம நான் வந்து ஈஸியாக நடிகையாக இல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலேஜில் போய் சேர்ந்தாச்சு நான் வந்து செகண்ட் பேட்ச் நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் பாஸ் அவுட்டு என்னோட தான் வந்து விஜய் ஷங்கி மகேந்திரா எல்லாரும் வந்து நாங்கள்லாம் அந்த டைம் படித்தோம் இப்போ அங்கே தான் எனக்கு இன்னொரு த்ரெட்டு வருது ஏன்னா விஜய் நடிகை ரைட்டர் சூப்பர் ஹீரோ ஆயிட்டார் இப்போ எங்கள் அப்பா என்ன சொல்கிறாரு உங்க கூட படித்தவங்க வந்து பெரிய ஹீரோ ஆகிட்டாங்க நீ இப்படியே இருக்கிற நீ வந்து எதுவும் ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க உங்க திமிரில் தான் நீ அழிய போகிறனார் அந்த திமிர தான் என்னை வாழ வச்சுட்டு இருக்கு சீரியஸாக சொல்கிறார் ஸோ திமிரில் அழிய போகிறேன் உடனே எனக்கு பிடிக்க பிடிக்காது ஆனால் உனா நிஜமாகவே சொல்லுங்க வீட்டை விட்டு ஓடி போயிடுவேன் அடிக்கடி வீட்டை விட்டு ஓடி போயிடுவேன் எங்கேயாவது போயிடுவேன் இதில் வந்து ரொம்ப க ஒரு துன்பகரமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டை விட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஓடி போவோம் ஏதாவது சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு தான் போவோம் ஒரு பெண்ணாக பிறந்தவங்களுக்கு வந்து எல்லாருமே இங்கே அதை கடந்து வந்திருக்கலாம் நம்ம குடும்பங்கள்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தலையும் ஆரம்பிக்கும் ஸோ எனக்கெல்லாம் நைன் டென் இயர்ஸ்லேயும் என்னுடைய சொந்தக்காரங்க வீட்டில் இந்த பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாகிறோம் ஆனால் அதுக்கு தெரியாது வி ஆர் பீங் செக்ஷுவலி ஹேரஸ்டுன்னு கூட தெரியாத அளவுக்கு தான் நம் என்னுடைய காலங்களில் அவேர்னஸ் இருந்துச்சு இப்போ வீட்டை விட்டு ஓடி போயிட்டு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போனால் இந்த மாதிரி ஆடுமே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இப்படியே ஏதோ ஒன்று மாற்றி மாற்றி பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் கிடைக்கிற வேலையை செய்கிறது காலேஜ் படிக்கும்போதே நான் வந்து பார்ட் டைம் ஜாப்லாம் போய் எக்ஸிபிஷனில் போய் சேல்ஸ் வேலை பார்ப்பேன் பூச்சி மருந்துலாம் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எங்கள் அப்பா ஒரு பைசாவும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன்ட்டார் நானே படித்து நானே எல்லாம் பண்ணிக்கணும் பட் தட்ஸ் வாட் ஹேஸ் மேட் மீ டுடே இப்போ ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணிவிட்டேன் கல்யாண பேச்சு நடக்குது எங்கள் அப்பா ஒரே கலாட்டா பண்ணுறாரு என்னால் செலவு பண்ணிக்கலாம் கல்யாணம் பண்ண முடியாது வீட்டை விற்றா தான் அது இதுன்றாரு எனக்கு ஒரு மண்ணாங்கழி வேணான்னு சொல்லிட்டு திரும்ப பயிர் தூக்கிட்டு ஓடியாச்சு ஒரு ஆசிரமத்துக்கு ஓடிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேர் சொல்ல வரும்ல பட் ஒரு ஆசிரமம் ஏன்னா வேறு எங்கே போகிறது நம்ம வந்து கொஞ்சம் காசு கையில் கிடையாது ஏதோ அம்மா வந்து அப்பப்போ கொஞ்சம் மோதிரம் பிரேஸ்லெட்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதை அடகு வச்சுட்டு ஓடி போயிடுறது போட்டி தூக்கிட்டு போய் அங்கே இருக்கேன் அங்கே ஒரு டார்மெட்ரியில் இருந்து கம்மியான செலவில் டார்மெட்ரியில் இருந்துட்டு அங்கே சாப்பிட்டுட்டு இது பண்ணிட்டுருக்கேன் நிஜமாக சொல்கிறேன் அந்த ஆசிரமத்திலேருந்து கலம்பராண்டிக்கு முடிவு பண்ண கடவுள் இல்லை ஓகே ஆனால் அங்கே இருந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேலை என்னென்னா எனக்கு யூஎஸ் மாப்பில் வந்துருந்துச்சு அவருக்கு ஒரு லெட்டர் போட்டேன் மெயிலில் நான் வந்து எங்கள் அப்பா செலவு பண்ணிலாம் கல்யாணம் பண்ணியிருக்க மாட்டார் அதனால் நான் வேறு ஒரு பையனை லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்னை பிடிக்கலன்னு சொல்லிடுங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வேறு வழி தரல அவங்க அப்படி சொன்னாங்க ஆனால் அற்புதமான மனிதர்கள் இப்போது போட்டாச்சு க இந்த கல்யாணத்தை எப்படி கெ கெடுத்தாச்சு எங் அங்கேருந்து நான் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து தான் ஃபோன் பண்ணுறேன் எங்கே இருக்கேன்னு கூட யாருக்கும் தெரியாது ஒரு வாரம் கழித்து ஃபோன் பண்ணுறேன் நான் ப பதிரமாக தான் இருக்கேன் உடனே எங்கள் அப்பா அழுகுறாரு நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நீ வந்துடு அது இதுன்னு பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணார் நம்ம கையில் வேறு காசு காலி அடிச்சு அடகு வச்சு எடுத்துகிட்டு போனது கையில் காசு இல்லை ஸோ ஐ ஹேட் டு கம் பேக் வந்தாச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து என்ன முடிவு பண்ணேன்னா சரி எங்கள் அப்பா எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச் வைக்கிறார் நீ வந்து உன்னால் எதுவுமே சாதிக்க முடியாதா அப்படின்னு ஒரு சேலஞ்ச் வைக்கிறார் ஏன் அதை வந்து நம்ம பண்ணி காட்டக்கூடாது இதுக்கு நடுவில் மொபைல் இப்போ என்ன செக்ரட்டரி பேஜிங் லிங்க் சர்வீஸஸ் என்ன வேலை கிடைக்குதோ எல்லா வேலையும் செய்வேன் எல்லாத்துலேயுமே ஐ வில் ஷைன் ஏன்னா வாய் அப்படி நல்லா பேசுவேன் அதனால் வந்து மார்க்கெட்டிங்லேயும் வந்து ஷைன் ஆகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போது முடிவு பண்ணுறேன் சரி எங்கள் அப்பாவுக்கு ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வந்து கொஞ்சம்
ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிலேருந்து ஒரு நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்துச்சு ஸோ எனக்கு இன்னொரு பேர் ஒரு எத்தனை மனிதர்கள் வருஷம் அப்படின்னு நான் அறியப்பட்டேன் அந்த காலகட்டங்களில் அந்த சீரியல் முடியும் போது ஏன்னா அதுதான் அப்போ தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மெகா சீரியல் அது அங் எங்கே போனாலும் என்னை வந்து வருஷா வருஷான்னு கூப்பிட்றதுலாம் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஓகே நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் எனக்கு சவால் விட்டீங்க நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்னோடய லைஃப்பை நான் சூஸ் பண்ணுறேன்னு கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆயாச்சு கல்யாணம் பண்ணது வந்து அவரும் வந்து திரைத்துறையை சேர்ந்தவர் ஓவியர் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆச்சு எனக்கு வந்து அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹாவ் டு பிகம் அ ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் ஸோ யூ ஹவ் டு பேர் அ பேபி அதுவும் நடந்துருச்சு ஆனால் எனக்கு மனசில் இருந்த ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு பெண் குழந்தை தான் பிறக்கணும் ஆண் வெறுப்புன்னு நினச்சிடாதீங்க தயவுசெய்து அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது ஏன்னா நான் சினிமாவில் நடிக்க போகிறேன் வாய்ப்பு தேடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால என் நான் சு வருஷித்த பகுதியில் இருந்த அத்தனை பேரும் எனக்கு ஒரு பட்டப்பேர் கொடுத்தாங்க பொதுவாக எல்லா பெண்களுக்கும் அந்த பட்டப்பேர் கொடுப்பாங்க ஐ ஹாவ் டு யூஸ் தட் வேர்ட் ஹியர் ப்ராப்ளி ஐ செய் இன் இங்கிலீஷ் ஷீ இஸ் அ பிச் அப்படிம்பாங்க இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு அடுத்த சவால் என்னென்னா எனக்கு ஒரு பொன் குழந்தை பிறக்கணும் அவளை இந்த சமூகம் வந்து மெச்சணும் அவளை பாராட்டணும் எனக்கு கொடுத்த பேரும் அந்த பொண்ணுக்கு கிடைக்கக்கூடாது நான் பத்தினின்னு நிரூபிக்க விரும்பினேன் ஓகே ஹவு ஸ்டூபிட் இட் இஸ்ங்கிறத இன்றைக்கி நான் சமூகத்துக்கு வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிருக்கேன் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ப்ரூவ் எனி ஒன் எனி திங் ஆன் திஸ் யூ ஆர் வாட் யூ ஆர் நோ பிடி ஹேஸ் த என்ன சொல்கிறது தகுதி இல்லை யாருக்கும் நம்மளை சர்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தே ஹாவ் டு லுக் அட் தெம் செல்ஸ் இந்த மிரர் ஸோ இப்போ என்னுடைய எழுத்து நிறைய பெண்களை எம்பவர் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ எனக்கு ஒரு பெண் குழந்தை தான் பிறந்தா அந்த பெண் குழந்தை பிறந்த என்னுடைய அனுபவத்தை நான் ஆனந்த விகடனில் கற்று எழுதியிருக்கேன் முடிஞ்ச கற்றவைன்னு தேடி பாருங்க என்னுடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அவள் பிறந்தான் அந்த அளவுக்கு ஒரு வில் பவரோடு ஐ டிட் சம்திங் இட் வாஸ் அ நேச்சுரல் டெலிவரி ஷி வாஸ் பார்ன் டுடே ஷி இஸ் மேட் மை லைஃப் ஸோ பியூட்டிஃபுல் நான் வந்து திட்டம் போட்டெல்லாம் அவளை வந்து ஒரு ஐக்கானாக மாற்றல ஆனால் டுடே ஷி இஸ் ஆல்சோ அன் ஐக்கான் அவள் வந்து ஒரு ஓவியர் வருணா அவளுடைய பேர் ஃபில்டர் காஃபி பெயிண்டிங்காக ஷி பிகேம் வைரல் ரீசெண்ட்லி யூ கேன் சி அபவுட் ஹர் இன் இன்டர்நெட்டில் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் வருணா ஃபில்டர் காஃபி பெயிண்டர்னு சொல்லிட்டு She is achieving things on her own. But she is able to do her own work. She is able to do her own work. She is able to do her own work. She is a self-made person. Now, this is the end. But I will continue to do that in the cinema. I will not be able to do that in the first place. I feel like I am not able to do that in the first place. I will give time for 10 years. I will give time for 10 years. I will give time for 10 years. It is not possible. என்னுடைய தேவை என்னன்றது புரியல என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து எந்த மனிதர்களை பற்றி நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் எல்லாருமே இந்த சமுதாயத்தினுடைய விக்டிம்ஸ் பலியாடு வாழ்க்கைனா என்னன்னு தெரியாத மனிதர்களோட நம்மளை இணைச்சி வச்சுட்டு பாவம் அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கள இன்டென்ஷனலாக எதுவும் பண்ணுறதில்ல எல்லாருமே அறியாமையில் இருக்கும் பத்து வருஷம் கழித்து அந்த திருமணத்துலேருந்து வெளில வர அதுக்கு எனக்கு உதவியாக இருந்தது என்னை கொற்றவியாக இவ்வளவு துணிவு மிக்கவளாக உருவாக்கின சித்தாந்தம் மார்க்சியம் I am very proud to say I am a Marxist, I am a communist, Lal Salaam. I am a Marxist, I am a communist, 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 அதாவது தனி மனித பிரச்சனை என்பது தனி மனிதர்களுடைய பிரச்சனையே கிடையாது ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு சமூகமே இங்கே சரியில்லை தப்பாக இருக்குது எல்லாமே தப்பு தப்பாக பொய்யாக நம்மளுக்கு சொல்லி வச்சு நம்மளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்காங்கிற உண்மை தெரியும் போது இதை வந்து சமூகத்துக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா என்னுடைய ப்ரைம் யூத்தை நான் தொலைச்சிட்டேன் ஆல்ரெடி தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வேர் கான் இந்த அறிவு எனக்கு கிடச்சிருந்தால் ப்ராபப்ளி என்னோடய லைஃப் வேறு மாதிரி இருந்திருக்குமேங்கிற கோபத்தில் தான் என்னுடைய எழுத்து தொடங்குச்சு ஒரு என்னோ என்னை வா எனக்கு வந்து மார்க்சியத்தை அறிமுகம் செய்யுது வசுமித்ரா படித்தேன் எழுதினா ஆனால் என்னை வளர்த்து விட்டது சமூக ஊடகம் தான் சோஷியல் மீடியாவில் கொற்ற வைக்கணும்னு ஒரு இடம் இருக்குது நான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவிலலாம் பெருசாக எழுதுறது இல்லை ஏன்னா என்னுடைய கருத்துக்கள் அப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் எடிட் பண்ண சொன்னால் எனக்கு பிடிக்காது நான் ராவா பேசுகிற ஆள் அதுக்கு தான் இந்த மேடையில் வந்திருக்கேன் ஓகே ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து என்னோட பிளாகில் எழுதுவேன் ஏதாவது இலக்கிய மாற்று இதழ்களில் எழுதுவேன் லிட்ரேச்சர் பெருசாக எனக்கு ஃபிக்ஷனில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஐ எம் ஆல்வேஸ் அ நான் ஃபிக்ஷன் ரீடர் மார்க்சியத்தை தீவிரமாக படிப்பேன் பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பேன் விமர்சனங்களோட பெரியாரையும் அம்பேத்கரையும் அணுகுவேன் மார்க்சியத்தை தான் முன்னிறுத்துவேன்
ஆய் நீ அவ நீ இவ நீ இந்த ஜாதியிலேருந்து வந்தவா அதனால் நீ வந்து அவங்கள விமர்சனம் இவங்கள விமர்சனம் பண்ணுற அப்படின்னா நீ என்ன வேணால் கத்திட்டு நான் செய்கிறத செஞ்சுட்டு தான் இருப்பேன் நடுவில் தோண்டு போனேன் இல்லைன்னு சொல்லலை யாருமே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் வந்து ஸ்ட்ராங்காலாம் இருக்க முடியாது ரொம்ப தோண்டு போனதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒரு சாதி மறுப்பாளரை பார்த்து நீ இந்த சாதின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு கேவலம் எதுவுமே கிடையாது தன்னைத்தானே ஒருத்தர் சாதி மறுப்பாளர் கம்யூனிஸ்ட் நான் வந்து மார்க்சியத்தை தற்காப்பதற்காக நான் வந்து பேனா எடுத்திருக்கிறேன்னு தெரிஞ்சும் சில பேர் அவங்களுடைய ஒரு சுயநலத்துக்காகவும் பிழைப்பு வாதத்துக்காகவும் நம்மளை வந்து பிராண்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அது வந்து நம்மளை ரொம்ப கயப்படுத்தும் முக்கியமாக சாதி மறுப்பாளரை குறிப்பிட்ட சாதி சொல்லி ஏசுகிற மாதிரி கேவலம் எதுவுமே கிடையாது அந்த தாக்கத்தலுக்கு நான் கடுமையாக உள்ளான போது நான் பேனாவே இனிமேல் எடுக்க மாட்டேன்லாம் முடிவு பண்ணேன் அந்த நேரம் எனக்கு துணை இருந்தது வசுதான் அப்புறம் நிச்சயமாக நிறைய தோழர்கள் தோழர்கள்னா அவங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல க இடதுசாரிகளை வந்து தோழர்கள் அப்படின்னு தான் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க ஏன்னா நீயும் நானும் ஒன்றுன்னு சொல்லி ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து காம்ரேட்ஸ் தோழர்கள் ஸோ வந்து தோழர்னு சொல்லிட்டோம்னா நம்மள அவங்க வந்து சாதி மாதம் எதையும் நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது அதனால் நாங்கள் தோழர்கள்னு சொல்லுவோம் ஸோ நிறைய தோழர்கள் எனக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க அப்போ அது அந்த தாக்குதலில் வந்து என் மீது வைக்கப்பட்ட கேள்வியாக இருக்கட்டும் நான் நம்புகின்ற சித்தாந்தத்தின் மீது வைக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு ரெண்டாவது ஒரு புத்தகம் கொண்டு வந்து சாதிய பிரச்சனையும் மார்க்சியமும் தொடரும் விவாதம் அந்த புத்தகத்தில் எல்லாத்துக்கும் கேள்வி சொன்னேன் சாதிங்கிறத எப்படி பார்க்கணும் சமுதாயத்தை எப்படி பார்க்கணும் பெண்கள் பிரச்சனையை எப்படி பார்க்கணும் எல்லாத்துக்கும் மார்க்சியத்தில் வந்து ஒரு விளக்கம் இருக்கு மார்க்சிசம் இஸ் இஸ் பீங் டோல்ட் ராங்லி ஹியர் அது வந்து ஒரு சோஷியல் சயின்ஸ் which is a research tool for you to understand the social structure and it gives you a light or uh, enlightenment kudukudhu ninga endha paadaila ponom appdin solli or velcham pottu kaatudhu ultimate goal enna nee nanu samonu vaalra or samoogatha nama uruvaakanum adha thana manidham adhukku or velichatha kaatudhu ana adha patti thappu thappa solluvanga idu vanmura ginmura adhu idhu na 1008 vishayam solluvanga ana padikira ungalku theriyum adhu mari ipo vandha enna social media la ethaniyo ilainiyargal follow pandranga இன்னைய தேதியில் நான் வந்து ஒரு நேரடியாக ஒரு இரநூத்தம்பது பேருக்கு ஏன் மார்க்சியம் படிக்கணுங்கிறத வலியுறுத்தி புத்தகங்களை சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் யூடியூப்பில் அதில் இதில் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸில் என் லைஃப்பில் இன்னொரு ஒரு சேஞ்ச் நடந்தது நடிக்கணும்னு கிளம்புனது எப்போ பதினாறு வயசில் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள சினிமாலெலாம் வர முடியல ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் லேட்டர் ஆஃப்டர் ஐ பிகேம் கொற்றவை அகைன் ஐ பிகேம் அன் ஆக்ட்ரஸ் ஐ ஹவ் ஆக்டட் இன் அ ஃபிலிம் கால் பேச்சுலர் ஜி வி பிரகாஷ் சார் நடிச்சிருப்பார் அது ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான் ஆனால் இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து நான் குற்றவையாக இருக்கிறதுனால எனக்கு தேடி வந்த வாய்ப்பு அது எந்த ஒரு சமூகம் என்னை பார்த்து பிச்சுன்னு சொல்லிச்சோ அந்த சமூகத்தில் நான் வந்து ஒரு துணிவு மிக்கவளாக ஒரு அறிவார்ந்த பெண்ணாக நான் வந்து நிற்கிறதுக்காக எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு வந்து சினிமா வாய்ப்பு அதுக்கப்புறம் அந்த வாய்ப்புகள் நோக்கி நான் போகலை வந்தால் நான் பண்ண போகிறேன் பட் நான் வந்து ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாபில் இருக்கிறேன் இன்னும் டைம் இருக்கா முடிஞ்சுதா முடிஞ்சுது ஆல்ரெடி முடிஞ்சுது ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சரியான அறிவை வந்து நாம் தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் நாம் வந்து இங்கே வந்து நாம் யாருமே தனி மனிதர்கள் இல்லை நம்ம வளர்ச்சிங்கிறது சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சியோடு அடங்கி இருக்குது ஸோ நாம் சமுதாயத்தையும் மேம்படுத்திக்கிட்டு நம்மளையும் எப்படி மேம்படுத்திக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுக்கு மார்க்சியம் உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த கருவியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அறிவு வெளிச்சை தரும் அதை படித்து பாருங்கள் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி Well, ladies and gentlemen, give it a big round of applause to Kotravai. Our story was very interesting and she is such a lovely and strong lady out here.